A very good afternoon to one our present over here. Career corresponds to confusions. Is that a true statement? Then all your confusions are getting in today. As a need of the hour, PG Department of Physics along with Student Support Center of Internal Quality Assurance Cell presents NFA 2021 to encourage course pass out to aim high. And I welcome each one of you to NFA 2021. And I welcome Dr. Roslina Thomas, Head of Department of Physics, St. Joseph College for Women, Alipura, a resource person, Ashwin Jason from University of Bergen, Norway, all teachers and all of you to NFA 2021. Now, for the welcome speech, with all respects, I welcome Dr. Roslina Thomas, Head of Department of Physics, St. Joseph College for Women, Alapura. Madam, please. Good afternoon, my and all. Esteemed guest of the day, dear Ashpin Jason, Dr. Rita Lada Dikoto, our dear principal, faculty members and my dear students. I am happy to be part of ENFA 2021 which is jointly organized with the Student Support Center, Internal Quality Assurance Cell and Postgraduate Department of Physics. ENFA is a program which is organized every year for the outgoing students. Uh, the aim of the uh, program is to encourage them uh, to aim high and uh, uh, do their higher studies well. I'm sure uh, um, Sandra is waiting uh, with a, an elaborate welcome. So I'm keeping myself restricted only to a formal welcome. I'm sure this session will be an engaging session and will certainly provide great insights into the opportunities awaiting. Dear Ashbin, on behalf of the Postgraduate Department of Physics, St. Joseph College for Women, I extend a hearty welcome to you. I take this opportunity to welcome all my colleagues who have been a great force behind all initiatives of the department. I would like to welcome all dear students to this webinar. I am sure that this webinar would really encourage you in choosing your career and aiming high. Wish you all the best. Fly out in colors. Thank you. We have the resource person Ashwin Jason from University of Bergen, Norway. So to introduce more about the resource person, we have Ms. Santra here. So let's welcome Ms. Santra. Good afternoon all. The PG Department of Physics and Joseph's College for Women has always been there with the programs to glorify the future of students. Today, the Department of Physics and Student Support Center of our college is with another opportunity that encourages the course pass out students to aim high. It's my great pleasure to introduce Mr. Ashwin Jason, a research scholar at the University of Belgium, Norway to lead a session on research in Norwegian universities. He is working on windstorm damage modeling using machine learning and artificial intelligence. His prime areas of interest are applied statistics and machine learning. He also has a strong background in various programming languages such as MATLAB, Python, etc. With great pleasure, I welcome him towards this session. Welcome Mr. Ashton. Hoping for a wonderful session, once again, I welcome Mr. Ashpin for the highly inspiring talk on the possibilities of higher education at Norwegian universities. Thank you. Europe is a very good thing. We have a difference in the university. We have a difference in the 
അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊച്ചായി കാണുന്നതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈപ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അത് വെച്ച് അത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാലറിയൊക്കെ നല്ല ഇവിടെ നല്ല ലിവിങ് ക്വാളിറ്റികൾ ജീവിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂറോപ്പ് അല്ല ലൈക്ക് നോർവേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഫണ്ടിങ് ഉള്ള പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സാലറി കിട്ടും ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെയാണ് അബ്രോഡ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെഷനിലുള്ളത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് പി ജി കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് ജനറലി എല്ലായിടത്തും ഈ അബ്രോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും യു എസിലാണെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണം യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ഇയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ഇയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാൻഡേറ്ററി ആണ് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് തിസിസ് ആണ് തിസിസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവരും തന്നെ പി ജി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാ അറിയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഫുൾ സെമസ്റ്റർ ആണ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡെഡി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്വന്തം അതായത് അത് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും ലൈക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ലൈക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആരോട് നോക്കിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഡിഗ്രിയുടെ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ പക്ഷേ പി ജിക്ക് വന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് 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 നോക്കിയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരെ ഇനി പി ജി ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റിനുള്ള പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തുടങ്ങുക അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുക ഇഫ് പോസിബിൾ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ട്രൈ 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 ചെയ്യുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു റെലവൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം അപ്ലൈഡ് പൊസിഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി അപ്ലൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവരെ ആ പൊസിഷനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിമിലർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രോബ്ലി ഇപ്പോൾ സെഷനുള്ളവരാരും തന്നെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവോ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിൽ പി എച്ച് ഡി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് താല്പര്യം ലോങ് ടേമിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ നോക്കുക പിന്നെ ജനറലി ഉള്ളൊരു മിത്താണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഐ എൽ ടീസ് വേണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോർവേയിൽ മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഓൾദോ അവർ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയും ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കണം എന്ന് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്താ സാങ്കേതികം മാത്രമാണ് അതൊരു ഒരു മൺ
രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വേണം പിന്നെ ബേസിക് എജ്യു ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതി ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയ സ്കൂളിങ്ങിനെ പറ്റി വളരെ കുറച്ച് എഴുതി പിന്നെ ചെയ്ത ഡിഗ്രീനെ പറ്റി ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മള് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടണം അളവ് കൂടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറ്റുന്നവർക്ക് ജനറലി പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നാൽ പോലും ഐ ഡിഡ് മൈ ഡിഗ്രി ഫ്രം നിർമ്മല കോളേജ് ഓർ സോൻഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തും അത് പോരാ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ പറ്റി എഴുതണം ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ പേപ്പർ പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഫാണ് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മോട്ടി മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഈ കവർ ലെറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിടെയും എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ലൈക്ക് ലൈക്ക് അതായത് നമ്മൾ ക്ലിയർലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ആ പൊസിഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഡിഗ്രിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് റിസൾട്ട് കാർഡ് ആണ് റിസൾട്ട് കാർഡ് മീൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഡിഗ്രിയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുക അതെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു റെസ്യൂമാണ് അപ്പൊ ഒരു നല്ല റെസ്യൂമ ഉണ്ടാക്കുക യൂഷ്വലി അതിലും കുറെ പുറക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റെസ്യൂമേല് ഈ പേര് എഴുതിയിട്ട് ലൈക്ക് വീട്ടുപേര് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ജാതി മതം ഇത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അത് റെസ്യൂമ ബേസിക്കലി എസ് ഒ ബിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് റെസ്യൂമ തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഒ എസ് ഒ പി ആക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റെസ്യൂമ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്തും ഈ എസ് ഒ പി എന്താ കൊടുത്തോ അത് ചുരുക്കി റെസ്യൂമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ റെസ്യൂമയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ റെഫറൻസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക റെഫറൻസുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെഫറീസിനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ റെഫറീസിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് അപ്പൊ ഓൾറെഡി റെഫറീസിനോട് പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡത്തിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അവർ അപ്പോൾ റെഫറീസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് റെഫറീസിന്റെ പേര് ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലും റെസ്യൂമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂഷ്വലി ഇവര് ഇവർ ഉറപ്പായിട്ടും റെഫറീസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഇവർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവര് നമ്മുടെ റെഫറീസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റെഫറീസിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും കുറച്ച് വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മള് നമ്മൾ വെക്കുന്ന റെഫറീസ് നമ്മളെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നവരായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ ലൈക്ക് പിന്നെ 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 നമ്മൾ വെക്കുന്ന റെഫറീസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഫൈൽ വേണം ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസും പിന്നെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും ഉള്ള റെഫറീസിന് വയ്ക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പാടൊന്ന് ക്ലിയർ ആകുക അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെഫർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെഫറീസിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക പിന്നെ നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള റെഫറീസിന് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിസിന്റെ കോപ്പി ലൈക്ക് കോപ്പി മീൻസ് പി ഡി എഫ് കോപ്പി യൂഷ്വലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ ജനറലി വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഒ പിയും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിസിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും വായിച്ചേക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കിന്റെ ഒരു 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 ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിസ് പിന്നെ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ ചിലടത്ത് ചോദിക്കും ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടെ മേടിക്കാനായിട്ട് ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷനും അതിന് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും ഇന്റർനെറ്റിൽ പക്ഷെ അത്
ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് കരുതി നിർത്തരുത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമല്ല നമ്മൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ഓൺ അപ്ലൈ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കുറെ ഐഡിയ പിന്നെ ഓരോ തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കവർ ലെറ്റർ ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കവർ ലെറ്റർ യൂഷ്വലി ഓരോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഓരോ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി ഓരോ തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടാൻ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബെറ്റർ ആകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു യൂഷ്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പി എച്ച് ഡി പൊസിഷൻസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് എം എസ് സി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈവൻ കുറെ പേർക്ക് ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എടുക്കാവോ അതൊക്കെ എടുക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പി ജി വേ ആണ് മൂക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സി ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഈവൻ അത് എഡ്സിലും കോഴ്സുകളിലൊക്കെ കുറെ കോഴ്സൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില കോഴ്സൊക്കെ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നോർത്ത് ഒരുപാട് വലിച്ചവർ ചെയ്യണം എന്നല്ല റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക ഈവൻ നമുക്ക് പി എച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ കരിയറിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യണം എന്നല്ല ലൈക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയത്തില്ല ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോ ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പൈതലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ ഈ ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും തന്നെ അപ്ലയർ ആണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകളായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എസ് ഒ പിയിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിലൊക്കെ എഴുതാം പ്രയാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മൺഡേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ എന്നോർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോ പക്ഷെ എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് യൂഷ്വലി വേണ്ട അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ജേണൽസ് ലൈക് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം റെപ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഈവൻ നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക കാരണം അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഈവൻ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നോർത്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പൊസിഷനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അത് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും വരില്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അത് ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് യൂഷ്വലി ഞാൻ നോർവേക്ക് തരാം സ്ക്രീൻ കാണാവുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ജോബ് നോർ ഡോട്ട് എന്നോ അപ്പോ ഇതിൽ കയറുക ഇതിൽ കയറി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നോർവേയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ ജൂലൈ ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി ഇൻടേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയമൊന്നുമില്ല ഇയർ ത്രൂ 
അപ്പൊ ഇത് ഓസ്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഓസ്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇവരുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് ലൈക്ക് യാ ഇവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയും വേണ്ട വേണ്ട ഇത് തറവായിട്ട് വായിക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ വി ആർ ബോൺ ഫോർ ദിസ് പേജ് ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കവർ ലെറ്റർ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടെയിലർ ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മുടെ കവർ ലെറ്റർ അപ്പോൾ യാ അപ്പൊ ഈ ഇത് 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 വായിക്കുക ഫിസിക്സിൽ എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് പിന്നെ എന്ന് എം എസ് സി വേണം ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരിക്കണം പി ജി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ യാ ഇവരിവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യാ ക്വാളിഫിക്കേഷനില് യാ ഇത് സോളിഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇവര് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി വേണ്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങ് ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോറിൻ മെമ്പേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മിനിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ അഞ്ച് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി പ്ലസ് രണ്ട് വർഷം എം എസ് സി ആണെങ്കിലും യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഈക്വാലും ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എം എസ് സിയോട് ഈക്വാലൻ്റ് അല്ല നമ്മുടെ എം എസ് സി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് യൂഷ്വലി അത് മതി അത് എലിജിബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയായിരുന്നു കാരണം ഒരു പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊരു നോ കുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് മസിൽ പിടിച്ചു ലൈക്ക് നോർവീജിയൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനോട് ഡിറ്റോ ഈക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പക്ഷെ അത് അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിലിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻസ് ഒന്നും ഫോർ ഇയേഴ്സ് പൊസിഷൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മള് എലിജിബിൾ ആണ് യാ ഇതിപ്പോ ഇവരുടെ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും പറയും ചിലപ്പോ യാ ഇതിലിപ്പോ സ്ട്രോങ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പൈത്തൻ മാറ്റിൽ അവർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിന്റെ പൈത്തൺ മാറ്റിലാബും യുനോ അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം ലേൺ ചെയ്യാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല ബിയോൺ ബിയോണ്ട് അവർ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ പോകണം എന്നാ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കവർ ലെറ്ററിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രതീതി വരുത്തണം നമ്മുടെ കവർ ലെറ്ററിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രേഡൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മാത്രം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഒരു ഫെയർ ജി പി എ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഇനി പിന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സ്റ്റിൽ ഫൈൻ പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പിന്നെ കുറെ കവർ ലെറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് കവർ ലെറ്റർ വേണം സി വി പക്ഷെ സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നത് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി അത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാങ്കേതിക മാത്രമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഡിഗ്രി ആയിട്ടൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഓരോ പൊസിഷൻസിനും കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോ പല പൊസിഷൻസും പലതായിരിക്കും ചില പൊസിഷൻസിന് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഓരോന്നും കാണും പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഇത്ര ഇതിൽ ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും യൂഷ്വലി കോമൺ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറച്ച് സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ഈ പ്രൊഫസർ ഇവർ രണ്ടുപേരായിരിക്കും പ്രോബ്ലി സൂപ്പർവൈസറും കോ സൂപ്പർവൈസറും
അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗുഡ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെയിൽ അയക്കുക അങ്ങനെ മെയിൽ അയച്ചുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെവിലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വോൾ ത്രൂ ഔട്ട് വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഇവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അയക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ അയക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു രണ്ടു പേർക്കും അയക്കരുത് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും മീൻസ് ലൈക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലായിരിക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു എച്ച് ആർ ആണ് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എച്ച് ആർ എന്റെ ഇമെയിലും കാണും അത് മാറി പോരുത് എച്ച് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി ലൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടി അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് ജോബ് നമ്പർ അപ്പൊ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് ജോബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ വരും യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നവർ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം യൂഷ്വലി എളുപ്പമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇതൊക്കെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ജിമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത് ഈ പൊസിഷന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് യൂഷ്വലി ഈ കവർ ലെറ്റർ വരേണ്ടത് നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിലോ വേർഡിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് കൊപ്പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അടി പോയി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഇത് പിന്നെ ഇവരുടെ കുറച്ച് നമ്മള് ഈ ലൈക്ക് ഇത് അത് വായിച്ച ഇതെല്ലാം നോയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആ ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരും ഓരോന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് സി വി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട അറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക റെഫറൻസ് ഇതെല്ലാം റെഫറൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക അത് യൂഷ്വലി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർത്തെടുത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ലിയോട്ട് ചെയ്യരുത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഞാനിവിടെ എന്റെ ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോജക്ട് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിയ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോകും അപ്പോ ജോബ് നോർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർക്കിലേക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിലത് പ്രൊപ്പോസറോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ അവിടെ കയറി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ലെറ്ററിന്റെ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കുക പൊസിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് ചിലർക്ക് ചില സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലെയുള്ള ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും വേറെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ റിസർച്ചർ ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല അത് പോസ്റ്റ് ഡോ പൊസിഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് പി എസ് ഡിയും പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ല നോർവേൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോബ്സിനുള്ള വേക്കൻസികൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പി എച്ച് ഡി മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുള്ളൂ സി വൺ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഡി ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ മെയി
അപ്പോ പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൊസിഷനും കിട്ടും അപ്പോ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഓരോ പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ചില പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെ പി എച്ച് ഡി പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ഒന്നും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കീവേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ കിട്ടാനായിട്ട് വെറുതെ പി എച്ച് ഡി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചില പൊസിഷൻസ് ചില പേര് വരും ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോ അതുകൂടെ നോക്കുക ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ജോബ് നോർഗിൽ നോർവേലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യുറാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അത് ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഫണ്ടഡ് പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും ഇൻക്ലൂഡിങ് നോർവേ വരുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം പി പി എസ് സി പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും യുറാക്സിൽ അത് വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് യുറാക്സസ് ഡോട്ട് ഇ സി ഡോട്ട് യൂറോപ്പ ഡോട്ട് യു നിങ്ങൾ വെറുതെ യുറാക്സിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇത് കയറിയിട്ട് ജോബ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ്സ് എടുക്കുക അപ്പോ ജോബ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ജോബ് ഓഫീസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കീവേഡ് അടിക്കുക ഇവിടെ കീവേഡ് അടിക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എളുപ്പം കാരണം ഇവിടെ ഇവര് ത്രൂ ഔട്ട് യൂറോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനം വരും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ബിസിനസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീവേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു നോക്കുക ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാന്ന് കിട്ടും ഇത് ജർമ്മനിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബെയ്റൂത്ത് പിന്നെ ഇവരുടെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ പൊസിഷന്റെ സംഭവം ഇത് ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം പൊസിഷൻ ആണ് അത് ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അത് ഇത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനേ അപ്പോ ഞാൻ മറ്റേ തന്നെ എടുക്കാം ഡയമണ്ടിന്റെ ഇത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് പക്ഷെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഒന്നും അത്ര എനിക്കറിയില്ല രാജ്യം അത്ര എനിക്കറിയില്ല ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മള് രാജ്യം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴിച്ചിട്ട് വിചിലണ്ട് ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് ചില രാജ്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് അല്ല ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ് അത്യാവശ്യം റിച്ച് കൺട്രീസ് വരെ എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് ബെൽജിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർവേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിയ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ വരാൻ നല്ലത് ഈവൻ സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും നോർവേയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ആണ് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫണ്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാലറി കുറവുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ യുറാക്സസ് വരുന്ന പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ മറ്റേ ജോബ് നോക്കി പോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓഫറിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെ വേണ്ടത് ഇവൻ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇവൻ ഇവിടെ സം പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് ചില പൊസിഷൻസ് ചില പൊസിഷൻസ് യൂഷ്വലി ഇവരൊരു ഇമെയിൽ ആയിട്ട് തരും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫസറുടെ ഇമെ ഇമെയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല രീതി പല രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫസറെ കോണ്ടാക്ട് പ്രൊഫസർക്ക് തന്നെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും ചിലത് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് നോർഗ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടലിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ ക
അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഇത്ര ഉള്ളു ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഒരു പത്ത് ഒരു ഒരു മാക്സിമം നമ്മൾ അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ലൈനിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റർവ്യൂവിന് യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ വരെയാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പോ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യ ചെയ്യരുത് ലൈക്ക് ഒരു ഡെറ്റ് ലൈനോട് അടുപ്പിച്ച ഒരു ദിവസത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണും കൂട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലാന്ന് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാം മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ വരെ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഈവൻ വീക്ക്നെസ് വരെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉള്ള വീക്ക്നെസ് പറയാം പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നും അവരും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടുപേരോട് കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും ബേസിക്കലി അങ്ങനെ കോട്ട് സൂട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല ലൈക്ക് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊളീഗിനോട് വെറുതെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാഷ്വൽ ടോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഫിറ്റിൻ ആവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കാം പക്ഷെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുഴപ്പിച്ച് വളരെ കളയൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ചോദി ചോദിക്കുമായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും കാരണം അവർ പ്രൊജക്ടിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർക്ക് അറിയാനാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനോ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ബട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു പേടി കാണും പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുള്ളൂ അത് അതും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാനും യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാനലാണ് അപ്പോൾ ജനറലി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പരിപാടി നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചേക്കട്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കണം ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ജെനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്നൊരു മോട്ടിവേഷനോട് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു കരിയറായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് കരിയർ ചെയ്തത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതന്നല്ല പക്ഷെ അത് യൂഷ്വലി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൽ അയക്കാം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത മെയിൻ സൂപ്പർവൈസർക്ക് ലൈക്ക് എന്തായി പൊസിഷനെ പറ്റി അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഈവൻ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ലൈക്ക് വളരെ നോർമലായിട്ട് ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്താ എവിടെ എവിടെയാണ് ഫോൾട്ട് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ജനറലി അങ്ങനെ ഫോൾട്ട് പറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും മിക്കവാറും ഈ മറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മളെക്കാളും വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു തിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേൾഡ് വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എസ് ഒ പി ഇന്റർവ്യൂ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പോസ്റ്റിനെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പി ജി